चलो दोस्तों कैसे करना सब कुछ मेरा नाम है और आप लोगों को टेक मैकेनिक पे तो अगर आप एक गेमर हो या फिर हो एक कंटेंट क्रिएटर तो आपको लगता होगा कि अगर हमको चाहिए फास्ट परफॉर्मेंस तो हमको चाहिए ज्यादा रैम बेसिकली इंडिया में लोगों की थिंकिंग यही है अगर हम फोन की बात करें तो उसमें तो मतलब इंसान के दिमाग में ये बात घुस गई है कीड़े की तरह कि अगर मोबाइल में ज्यादा रैम है तो मोबाइल फास्ट है चार जीबी छह जीबी आठ जीबी सोलह जीबी बत्तीस जीबी अब मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब फोन की इंटरनल स्टोरेज बत्तीस जीबी होगी और उसकी रैम चौसठ जीबी होगी भाई यार ये क्या नकार है कि जितनी ज्यादा रैम उतना ज्यादा फास्ट अब क्योंकि यार ये पूरा सच नहीं है अच्छी बात है आपके पास ज्यादा रैम होता है बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं की अंधाधुंध रैम डाले जाओ कि यार दस मतलब एक लाख रुपए का आपका बजट है है ना उसमें से अस्सी हजार की तो आपने रैम खरीद ली और से डोमिनेटर प्लेटिनम वाली और बीस हजार रुपए में सब कुछ चुनर मुन्नर जमा कर रहे हो ऐसा नहीं है मेरे भाई रैम एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका सीपी और आपका जीपीयू है भले आप बात करो गेमिंग की या फिर कॉन्टेंट क्रिएशन की तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि रैम आपको कितनी चाहिए आपके बीसी में तो शुरू करते हैं तो यार देखो अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज कितनी भी रैम पर चल सकती है अगर हम विंडोज 10 की भी बात करो जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट आया उसका अगर आप उसको दो जीबी रैम के अपडेट में भी चलाओगे ना तो भी वो आराम से चल जाएगा और वो उसी हिसाब से एडजस्ट होगा तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम इतनी रैम होनी चाहिए मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड क्या है अगर आप गेमर हो आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो आप स्ट्रीमर हो या फिर आप फोटोशॉप आर्टिस्ट हो उन सब पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी रैम चाहिए तो देखो अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में जो मामला है वो बहुत ज्यादा सिंपल है कि आपको मालूम है आपको कौन से गेम्स खेलने हैं तो अब सीधी सी बात है उस गेम की वेबसाइट पे जाओ वहां पे उसकी रेकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस चेक करो और वहां पे जितनी भी रैम है अगर वो आपके सिस्टम में तो आप उसको बहुत अच्छे से खेल पाओगे अगर नहीं है तो अपग्रेड करो और अगर उससे ज्यादा है तो टेंशन वाली क्या बात है द मोर द मेरियर तो गेम्स के मामले में मामला बिल्कुल सिंपल है यार कि वहां पर जितनी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है अगर आपकी उसको मैच करती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको तो अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की तो देखो कंटेंट क्रिएशन में अगर हम बात करें फोटोशॉप की एडोबी प्रीमियर की सोनी वेगस की तो इन सब जो चीजें हैं इसमें आपको दो सबसे ज्यादा पावरफुल चीजों की जरूरत पड़ती है एक तो आपका सीपीयू एक आपका जीपीयू और यहाँ पे रैम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाँ उनके जितना सीपीयू जीपीयू जितना नहीं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अगर हम एडोबी प्रेमियर की बात करें तो वहां पे अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आपको सोलह जीबी से ज्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप बात करते हो उस वीडियो को रेंडर करने के टाइमिंग पे अगर आप टेन एटीपी वीडियो शूट कर रहे हो फोर के वीडियो शूट कर रहे हो और फिर उसको एडिट करके रेंडर कर रहे हो तो रेंडरिंग में आपकी जो रेंडरिंग स्पीड है या रेंडरिंग टाइम है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है आपकी रैम का अगर आपकी रैम कम है तो वहां पे आपको ज्यादा रेंडरिंग टाइम देखने को मिल सकता है वहीं पे अगर आपकी रैम ज्यादा है तो आपको कम रेंडरिंग टाइम देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं दो सौ रैम लगा लू और जो पहले मेरा वीडियो 30 मिनट में रेंडर होता था वो अब दस सेकंड में हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता यार और वो इसलिए क्योंकि वहां पर आपको डिमिनेशिंग रिटर्न मिलना चालू हो जाता है डिमिनेशिंग रिटर्न लॉक डिमिनेशिंग रिटर्न आपसे पड़ा होगा अगर आप हो इकोनॉमिक्स में मेरी तरह इकोनॉमिक्स अच्छी चीज है तो लॉक डिमिनेशिंग रिटर्न से होता ही है कि जैसे जैसे आप रैम बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेंडरिंग टाइम तो इंप्रूव होगा लेकिन जितनी रेट से आप रैम बढ़ा रहे हो ना उतनी रेट से इंप्रूव नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास आठ जीबी रैम थी और आपका वीडियो रेंडर होता था एक घंटे में और अगर आपने सोलह जीबी कर ली तो आपका वीडियो तीस मिनट में रेंडर हो जाएगा वो लगाएगा पैंतालीस से पचास मिनट तो यहाँ पे ये यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन अगर हम बात करें सीपीयू की और रैम की तो वहां पे रिलेशन थोड़ा अलग है वहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एडोबी प्रीमियर में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने सीपीयू के पर कोर पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मान लो अगर आपके पास है एक चार कोर वाला सीपीयू और आपकी टोटल रैम है आठ जीबी तो आप उसमें इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं कि आपका जो हर कोर है वो दो गीगा रैम यूज करेगा तो वहां पे एक बहुत अच्छा एलोकेशन हो जाता है और हर कोर के पास अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम रहती है तो मान लो अगर आप रैम बढ़ाते जा रहे हो तो वहां पे आपके हर कोर को ज्यादा रैम मिलेगी है ना अगर आपने 16 जीबी रैम कर ली तो अब आपके हर कोर को 4 जीबी रैम मिल रही है तो इसी तरीके से आप रैम बढ़ाओ और उसी हिसाब से अपना प्रोसेसर भी अपग्रेड करो क्योंकि जितने ज्यादा कोर्स उतनी ज्यादा रैम है ना क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट प्रपोशन है तो ये बात थी आप कंटेंट क्रिएशन की तो मुझे
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो पसंद नहीं आता आप जानते हो क्या करना है अगर आप मुझे पहली बार चलते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कमेंट्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे तब तक के लिए गुड बाय